ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എ ഫിഫ്റ്റി ഒറിജിനൽ ഫോണല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോൺ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ലീവിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുള്ളവർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പുതിയ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപയൊക്കെ കുറവാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും വലിയ നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒറിജിനൽ കവറിൽ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോണുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒറിജിനലാണെന്ന് വാ കരുതി വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോൺ ചെയ്ത ഫോണായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ ഒറിജിനലെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇത് ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ് ഇതിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും സാംസങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറയുണ്ട് എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വലിയ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും നമുക്കിതിൽ തോന്നത്തില്ല എല്ലാം സാംസങ്ങിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഫോൺ ഓപ്പണാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ഫോൺ അല്ല എന്ന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക കാരണം നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോണാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒക്കെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ഒറിജിനാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഈ ഫോൺ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ തോന്നിയത് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് വെളിരാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഏകദേശം പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഫോർ ജി ബി റാമിൻ്റെ ഫോണിന് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഇത് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ആണ് വെളിരാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്പം ഏകദേശം നാലായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് നാലായിരം രൂപയുടെ കുറവിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് നാലായിരം രൂപയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫോണാണ് ഈ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം ബൈ സാംസങ് എന്നൊക്കെയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ അഞ്ചോ ആറോ രാജ്യങ്ങളിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറികളുണ്ട് ചൈന ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ കൊറിയ വിയറ്റ്നാം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് സാംസങ് അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകളുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകൾ പൊതുവെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് സാംസങ് നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള അതായത് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകളായിരുന്നു അന്ന് നോട്ട്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോണുകൾക്ക് പൊതുവെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിന് പുറയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും ഒരു സാംസങ് ഫോണാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ സാംസങ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം തന്നത് ഇതിൻ്റെ റാം വൺ ജി ബി എന്തോ ഉള്ളൂ ഈ ഫോണിൽ വൺ ജി ബി റാം അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു ജി ബിയുടെ എങ്ങാണ്ട് ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവം ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സംഭവമാണ് ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഫോണാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാനേ സാധിക്കും ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഫോണാണ് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഈ ഫോൺ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ വെളിരാജ്യത്ത് നിന്നൊക്കെ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത്
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും സാംസങ്ങിൻ്റെ എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൽ മൂന്ന് ക്യാമറകളുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എ ഫിഫ്റ്റി മോഡൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം ബൈ സാംസങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം സൈഡിൽ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് പി കണക്ടർ പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും സാംസങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ ക്യാമറ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും ഉണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ഫോണാണെന്ന് തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഫോണാണ് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഫോർ ജി ബി റാമിൽ നിന്ന് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയോളമാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി ഇത് വെളി വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഫോണാണ് വെളിരാജ്യത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും താമസിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം അവിടെയൊക്കെ ഫോണിനൊക്കെ കുറച്ച് വിലയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്കാളും മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയൊക്കെ കുറവാണ് വെളിയിൽ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും കാരണം മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ കുറവല്ലേ വില അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഫോൺ ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ എനിക്കത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇളകിപ്പോയി തുടങ്ങി പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയായി കാണും ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം കുറച്ച് വെയിറ്റും കൂടുതലാണ് ഈ ഫോണിന് സാധാരണ ഉള്ള ഫോണിനേക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒറിജിനൽ ഫോണിൽ വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് ബൂട്ടായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാംസങ് എഴുതി വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോണാണ് എന്നാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫോണുകൾ അതായത് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഫോണുകളുണ്ട് ആ ഫോണുകൾക്ക് ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരത്തിനൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകളെക്കാളും ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ യൂസറിന് പെട്ടെന്നൊരു ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരാ കാര്യമായിട്ടൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കും ആ ഇത് ഒരു നല്ല ഫോണാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ അവസ്ഥയും അതിനേക്കാളും ദയനീയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെ പൂവറാണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇനി ഇവിടെയാണ് ക്യാമറ ഇതാണ് ക്യാമറ ഓപ്പണാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇരുപത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് ഈ ഈ ഫോണിൽ ഒരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പോലും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല സാധാരണ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി പോലും ഈ ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയ്ക്കില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ക്യാമറയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓർക്കോ പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി അതാണ് ഫോണ് ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലെത്തി സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലെത്തിയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിരലുകളും ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളായിരിക്കും ഒറിജിനലാണെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ആര് തൊട്ടാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓണാവും അത്ര പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്തൊരു ഫോൺ വാങ്ങി പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ രീതിയിലാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം വെളിരാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലെ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് അവർ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി അംലോ സൂപ്പർ അംലോയിഡ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി അതായത് എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി പോലും ഇല്ല സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്സലും ഇല്ല നാനൂറ്റി എൺപത് എങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്സൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻഫർമേഷനിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഫോൺ ഇത് ഏത് സമയത്തും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം ഫോൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വാൾ പേപ്പർ ബ്ലാക്ക് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള വാൾ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഫോണിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഫോൺ ഇൻഫോ സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ റാം വൺ ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് വൺ ജി അതായത് ഈ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ജി ബി അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് എം ബി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റാം സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പിക്സലാണ് ടു ഫോർട്ടി ഡി പി ഐ റിയർ ക്യാമറ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എം ബി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എം ബി ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എം ബിയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി പോലും ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല ബാറ്ററി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരം എം എ എച്ച് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോണിൽ ഏകദേശം നാലായിരം അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോൺ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈ ഫോണല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല രണ്ടാമത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി മൂന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്യാമറ ഒരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മെഗാ പിക്സൽ അത്രയും പോലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ അല്ലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈക്കും എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗണ്ടൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി കാണത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അത് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിംഗർ പ്രി
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഫോണുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം വീഡിയോ താരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും കാരണം ഇതേപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പോയി ചാടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിന്റെ കൈ വെച്ച് നിന്റെ കൈ വെച്ച് വേറെ വരല വെച്ച് നീ വെച്ച വേറെ വരല ഒന്നും കഴിഞ്ഞു